விஞ்ஞானத்தில் எல்லாமே வந்து துல்லியமாக படிக்க முடியும் முழுசாக படிக்க முடியும் அப்படின்னா அது கூட ஓரளவு பகுதியாக தான் உண்மையாக இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸ் அப்படிம்போம் இயற்பியல் ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிற அந்த படிக்க வேண்டிய இயற்பியல் அழகுகள் அப்படின்னாலே அது அளவிடக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்போ மெஷரபிள் குவான்டிட்டி தான் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்போ அளவிடக்கூடிய ஒரு பொருளை படிப்பதற்கான அந்த இயற்பியலே தான் சொல்லுது எந்த ஒரு பொருளையும் துல்லியமாக அளக்க முடியாது மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி பேசுறது தான் எரரை பற்றி பேசுது அப்போ எதையுமே துல்லியமாக படிக்க முடியாதுன்னா முடியாது அப்போ யாராவது துல்லியமாக அக்யூரேட்டு ஃப்ரீ சைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட சரியாக படிக்கிறாங்களே ஒழிய எதுவுமே சரி அப்படிங்கிறதும் துல்லியமாக அப்படிங்கிறதும் கிடையவே கிடையாது இதை இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா எதை சரியாக படிக்கலாம் எதை படிக்க முடியாதும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லும்போது எப்போவாவது ஒரு பொருள் துகளாக இருக்கும்போது பார்ட்டிக்கல் அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் லொக்கேஷன் அதனுடைய பொசிஷனை படிக்கலாம் மொமெண்டம்ங்கிற இயக்கநிலையை பற்றி படிக்க முடியாது அப்படியே மாற்றி யோசிக்கிறேன் ஒரு பொருள் இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய இயக்க நிலையை பற்றி படிக்கலாம் மொமெண்டம் ஆனால் அதனுடைய லொக்கேஷனுங்கிற இருப்பிடத்தை படிக்க முடியாது ஃபேனு சுற்றலை பிளேடு எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் சுத்த ஆரம்பிச்சுதுன்னா அந்த வளையத்துக்குள்ளே தான் பிளேடு இருக்குது கரெக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இருப்பு நிலையையும் இயக்க நிலையையும் ஒரு சேர துல்லியமாக படிக்க முடியாதுங்கிறது தான் இன்றைக்கி உலகம் ஏற்றுக்கொண்ட விஞ்ஞானத்தினுடைய மிக முக்கிய கோட்பாடு சரி இதே ஆசா சொல்கிறீங்க இப்போ இதே தான் மனிதன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர் அறிவாக ஐ புலங்கள் வழியாக வெளிப்படுவது அத்தனையும் இயக்க நிலை என்கின்ற அலைகள் தான் கண்ணின் வழியாக வருவதும் வேவ்ஸ் தான் காதின் வழியாக வரக்கூடியது வேவ்ஸ் தான் இந்த ஐம்புலன் வளை வழியாக வரக்கூடிய அனைத்து அறிவுகளுமே புலன்களுடைய அறிவுகள் தேடுகின்ற அந்த வழிமுறை எல்லாமே ஒத்திசைவு என்கின்ற அடிப்படையில் எல்லாமே இயக்க நிலையில் தான் இது தொடர்பு இருக்குது அப்போ இதுக்கெல்லாம் சிகரம் வச்சா போல் ஆறாம் அறிவானிய மனம் அதுவும் ஒரு இயங்கு நிலையில் இருக்கக்கூடிய அறிவின் இயக்கம் அப்போ இயங்கு நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மனதால் இருப்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை படிக்க முடியுமான்னா முடியாது அப்போ அந்த இருப்பு நிலை என்பது நிலையானது அது எப்போ இருப்பது அப்படின்ற அந்த இருப்பு நிலை தான் இங்கே நம்முடைய கடவுள் நம்பிக்கையும் கடவுள் கோட்பாடும் கடவுளும் அதனால தான் வள்ளுவனை சொல்லும்போது அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் அப்படின்னா இந்த ஆறாம் அறிவாகிய மனதை கொண்டு நீ எந்த எல்லைக்குள்ளே போய் ஆராய்ஞ்சாலும் அந்த ஆராய்வதற்கு எல்லாம் மூலமாக இருக்கக்கூடிய இருப்பு அதை இந்த இயக்க நிலையில் உள்ள மனதால் படிக்க முடியாது இதை தான் பெரிய புராணத்திலையும் சேக்கிழார் உலகமெல்லாம் உணர்ந்து ஓதுவதற்கு அரியவன் அப்படின்னு கடவுளுடைய கோட்பாடு அழக வச்சார் அப்போ இயக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மனதால் இருப்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய இறைநிலையோடு ஒன்ற முடியும் ஏ இறைநிலையாக கூட மாற முடியும் ஆனால் இறைநிலை தன்மையை மறுபடியும் இயக்க நிலையிலங்கிற மனமாக இருந்து சொல்ல முடியாது அப்போ நீங்கள் எத்தனை குட்டிக்காரன் அடித்தாலும் இந்த மனதால் இயங்கு நிலை இருக்கக்கூடிய இதனால் இருப்பு நிலை பற்றிய கோட்பாடுகள் எல்லாமே கருதுகோள்கள்ங்கிற பாசிலிஸ் தானே அது உண்மையாக இருக்க முடியாது அதனால தான் இயக்க நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனம் இருப்பு நிலையான இறைநிலையோடு ஒடுங்குதல் மட்டும்தான் இந்த இயக்கத்திற்கு வலிமை அதிகம் அதுதான் அது உண்மையான தேடல் அப்போ இந்த இயக்க நிலையில் வெளியே தேடிக்கிட்டு இருக்க இந்த மனம் எது தேடுது அப்படின்னா தன்னுடைய அடங்குவதற்கான அமைதிப்படுத்துவதற்கான வழிமுறை தேடுதுனா அது அமைதிப்படுவதற்கும் அது அடங்குவதற்கும் ஒரே இடம் இருப்பு நிலை அப்போ இயக்க நிலை என்கின்ற மனதால் இறைநிலை என்கின்ற கடவுளை சொல்ல முடியலைங்கிறதுக்காக இறைநிலைங்கிற கடவுளோ கடவுளுடைய கோட்பாடோ இல்லைங்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த மனதால் சொல்லப்பட்ட கடவுளுடைய கோட்பாடுகளும் கடவுளுடைய நம்பிக்கைகளையும் கடவுளுடைய எண்ணங்களும் எல்லாமே மனதால் சொல்லப்பட்டதுனால இது மனிதனுக்கு மனிதன் மாறும் இடத்துக்கு இடம் மாறும் இதில் முழுமையானதாக இருக்க முடியாது அதற்காக கடவுள் இல்லை என்கின்ற கோட்பாடுக்கும் போக முடியாது கடைசியாக என்ன சார் சொல்ல வரீங்க இதை தான் வள்ளுவர் சொல்கிறார் அதனால் மனம் இயக்க நிலையிலிருந்து இருப்பு நிலையாக அடங்கி நீடித்த இன்பம் அடைய வேண்டுமானால் இருப்பு நிலை என்கின்ற இறை நம்பிக்கை வேண்டும் அதோடு இருப்பாக மாறுவதற்கு முயல வேண்டும் ஆனாலும் இந்த இயக்க நிலை உள்ள மனதால் இருப்பு நிலை என்கின்ற இறைநிலையை முழுவதுமாக எவராலும் எப்பொழுதும் எந்த சூழ்நிலையாகவும் விளக்க முடியாது வேண்டுமானால் உணரலாம் அதோடு இருக்கலாம் மீண்டும் ஒரு சிந்தனை உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவிக்கணியாக